വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസ് കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസിന്റെയും മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് ലെക്ചർ ഇൻ കോമേഴ്സ് പോളിടെക്നിക് കോളേജസ് നമ്മൾ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിന്റെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണാം നിങ്ങൾക്ക് സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത്രത്തോളം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ദെൻ അതിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കമൻറ്റാണ് മുഡ്യൂൾ വൈസ് അനാലിസിസിനെ പറ്റിയിട്ട് സോ നമ്മുടെ പത്ത് മുഡ്യൂള് ഓരോ മുഡ്യൂളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബെസ്റ്റ് ബുക്ക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം ഓരോ മുഡ്യൂളിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയാസ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മുഡ്യൂൾ വൈസ് അനാലിസിസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ബെസ്റ്റ് ബുക്ക്സ് ദെൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ എത്രത്തോളം ദിവസം മാറ്റി വെക്കണം എന്നുള്ളത് ഇതിനേക്കൾ മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയാസ് ദെൻ പ്രോബ്ലം പേപ്പറിൽ എങ്ങനെ പഠിക്കണം തിയറി പേപ്പറിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട സ്ട്രാറ്റജി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മുഡ്യൂൾ വൈസ് അനാലിസിസിൽ കാണാം ഓക്കെ സോ ആദ്യത്തെ മുഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് മെത്തോളജി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഈ ഒരു മുഡ്യൂളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽ സിലബസ് ഫോർ ദി പോസ്റ്റ് ലെക്ചർ ഇൻ കോമേഴ്സ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് മൊട്ടിയുൾ റിസർച്ച് മെത്തോളജി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് ആണ് വരുന്നത് മെത്തോളജിയും ക്യൂട്ടിയും റിലേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ രണ്ടിൻ്റെയും എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് നമുക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് ബുക്ക് ഏതാന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റ് ബുക്ക് മെത്തോളജി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രിക്കാർക്കാണെങ്കിലും പി ജി പഠിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിംപ്ലസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കോത്താരിയുടെ ബുക്കാണ് സോ ഞാൻ റിസർച്ച് മെത്തോളജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക കോത്താരിയാണ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ടൈം കുറവാണ് അപ്പോൾ ഉള്ള സമയത്തിന് നമുക്ക് എല്ലാതും കവർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കോത്താരിയുടെ ബുക്ക് തന്നെയാണ് ക്യൂട്ടിക്കും കോത്താരിയുടെ ബുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സോ രണ്ടിനും കോത്താരി മേടിക്കാം ദെൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴും പി ജിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ എല്ലാ പോറ്റിയുടെ ബുക്ക് ആയിരിക്കും ക്യൂട്ടിക്ക് സോ പോറ്റിയുടെ ബുക്ക് സോറി എല്ലാ പോറ്റി പോറ്റിയുടെ ബുക്ക് നമുക്ക് ക്യൂട്ടി പഠിക്കാൻ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ക്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ പോറ്റി കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫോളോ ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ കോത്താരി ഉണ്ട് ക്യൂ അതുപോലെ തന്നെ പോറ്റിയുടെ ബുക്ക് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ബുക്കുകൾ ബിക്കോസ് നമ്മുടെ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് സോ ഈ രണ്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ മൊത്തം പോർഷൻസ് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് പോറ്റിയൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഓക്കെ ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഇത്രത്തോളം മുഡ്യൂൾസ് പഠിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാനുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബുക്ക് സജഷനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ സിലബസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് ഒരുപാട് വായിക്കാനുണ്ട് മെത്തോളജിയുടെ ഏരിയയിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് റിസർച്ചിൻ്റെ ബേസ് മുതൽ റിസർച്ചിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ടെസ്റ്റുകളിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്യൂട്ടി ഏരിയയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ബേസിക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ബേസ് മുതൽ ആ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് തരാനായിട്ടുള്ള ഇക്കണോമിട്രിക്സ് വരെ അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്ലേജിറിസത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സിലബസ് ആണോ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മെത്തോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഏരിയാസ് എന്ന് പറയണത് നിസ്സംശയം പറയാം ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് നമ്മൾ ഇത് പത്ത് 
റിസർച്ച് പ്രോസസ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എം സി ക്യു കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് കവർ ചെയ്യണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്കെയിലിംഗ് റിലയബിലിറ്റി വാലിഡിറ്റി ടെസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ വളരെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ളതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സ്കെയിൽ നോമിനൽ ഓഡിനൽ ഇൻറ്റർവൽ റേഷ്യോ കൺസെപ്റ്റ് നോക്കിയിരിക്കണം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ റിലയബിലിറ്റി ആൻഡ് വാലിഡിറ്റി ടെസ്റ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകളും ഇതൊക്കെ എന്താണ് ബേസിക്സ് ആണ് നോക്കി വെക്കണം ഇനി റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടും ദെൻ അതിന് ശേഷം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പിളിംഗ് ആണ് സാമ്പിളിങ്ങിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് നോൺ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ടൈപ്സിലെ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ക്ലസ്റ്റർ പലതരത്തിലുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പ്രോബിലിറ്റിയിലോട് വരുന്ന സമയത്ത് കോട്ട സാമ്പിളിംഗ് ജഡ്ജ്മെന്റ് സാമ്പിളിംഗ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഡാറ്റ ആണെങ്കിലും പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി സോഴ്സസ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ബേസിക്സും സിമ്പിളും ആണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും റിപ്പീറ്റ് ആണ് വാരിയബിൾസിൽ പല തരത്തിലുള്ള വാരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ എക്സ്ട്രീനിയസ് വാരിയബിൾ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എന്തായാലും നോക്കിയിരിക്കണം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഏരിയ നാൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് കൺസെപ്റ്റ് നോക്കിയിരിക്കണം ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ദെൻ അതിനുശേഷം ബേസിക് ബേസിക്സിൽ വരുന്നത് പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എടുത്തെടുത്ത് ചോദിക്കുക എപ്പോഴാണ് പാരാമെട്രിക് അപ്ലൈ എപ്പോഴാണ് നോൺ പാരാമെട്രിക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിരിക്കണം ദെൻ അതിനുശേഷം യൂണിവേരിയറ്റ് ബൈവേരിയറ്റ് മൾട്ടിവേരിയറ്റ് ഈ അനാലിസിസ് എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ബിക്കോസ് ഓരോന്നും എപ്പോഴാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതും എന്ത് ചെയ്യണം അറിയേണ്ട ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്ര ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂട്ടിയുടെ ബേസിക്സ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതിൽ നിന്നൊരു നാല് ചോദ്യങ്ങൾ വരെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഏരിയാസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ തന്നെ മെത്രോളജി എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് വലിച്ചു വരി പഠിക്കേണ്ട ഈ കൺസെപ്റ്റുകൾ ടേമുകൾ പഠിച്ചു പോവുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ക്യൂട്ടി ഏരിയയിലോട്ട് പോവുകയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആണ് എന്താണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി മീൻ മീഡിയം മോഡ് ഡിസ്പേഴ്സൻ കോറിലേഷൻ റിഗ്രഷൻ ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോന്നിൻ്റെയും കൺസെപ്ഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ഈ നാല് ഏരിയയും കൂടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ചോദ്യക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നല്ലോ ഇറ്റ് മേ ബി ഫ്രം ആ അപ്പോൾ മീൻ മീഡിയം മോഡ് അതിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഡിസ്പേഴ്സിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കാം സാനഡിവിഷൻ മീൻ ഡിവി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കോറിലേഷൻ റിഗ്രേഷൻ കോറിലേഷനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിയറി ഉണ്ട് പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ അല്ലേ കം കോറിലേഷൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് അത് റിഗ്രഷൻ കൺസെപ്റ്റ് നോക്കണം എപ്പോഴാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിങ്ങിലോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ച കാണാം അതിൽ കൈസ്ക്വയർ എനോവ രണ്ട് ഏരിയാസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്താണ് എനോവ കൺസെപ്റ്റ് നോക്കണം കൈസ്ക്വയർ എന്താണ് രണ്ടിൻ്റെയും കൺസെപ്റ്റ് നോക്കണം ഇക്കണോമിക് ട്രിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ തിയറി ബേസിക് തിയറി ആണ് അറിയേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഒ എൽ എസ് എന്താണ് ഓർഡിനറി ലീ സ്ക്വയർ ഇതൊക്കെ കൺസെപ്റ്റുകൾ വല്ലാണ്ട് ഡെപ്തിലേക്കല്ല നമുക്ക് ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എം സി ക്യുവിന് വരണ സമയത്ത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ മൂവിംഗ് ടു നേരെ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഇതിൽ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്താണ് റെഫറൻസ് എന്താണ് അതിൽ എ പി എ എം എൽ എ ഇതൊക്കെ മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ബേസിക് ആയതുകൊണ്ട് ബേസിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് വരാറുള്ളതാണ് ഫോമാറ്റ് എ പി എ എം എൽ എ ബിബ്ലിയോഗ്രഫിയും റെഫറൻസും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് സൈറ്റേഷൻ എന്താണ് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ പുതിയ എന്താണ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ പ്ലേജിയറിസം അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എത്തിക്സ് ഇൻ റിസർച്ച് കൺസെപ്റ്റ് നോക്കുക ഇതിന് ശേഷം ഇത്ര ഏരിയാസിൻ്റെ
പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയാസിലോട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതിൽ റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ കണ്ടൻസ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട് പിന്നെ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി അതുപോലെ തന്നെ റെഫറൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഫോമാറ്റിൽ ഏതാണ് എം എൽ എ എ പി എ ഇതെന്താണ് ദെൻ പ്ലേജിസം കൺസെപ്റ്റ് എത്തിക്സ് ഇൻ റിസർച്ച് പുതിയ എന്താണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയാസ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് ദിവസമൊക്കെ അതിന് നാല് അല്ല ഇത് മിക്സ് പ്രോബ്ലം മിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഏഴ് ദിവസം വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ആറോ ഏഴോ ദിവസം മാക്സിമം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ രീതിയിൽ ടൈം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എം സി ക്യു പ്രാക്ടീസ് മസ്റ്റ് ആണ് നോക്കിയതിന് ശേഷം രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ഒരു നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ വരെ നിങ്ങൾ ആ മിനിമം മിനിമം നൂറോ നൂറ്റമ്പത് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം കോൺഫിഡൻസ് കൂടുന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലെ ബാക്കി ഒമ്പത് മുടിയുണ്ട് ഈ ബുക്ക് സജഷൻസും കോൺസെൻട്രേറ്റിന്റെ ചാപ്റ്റർ ഏരിയാസ് പഠിക്കേണ്ട രീതി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വരും വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ഥാപനം എക്സാം ഈ ഒരു പോസ്റ്റിന്റെ കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈവ് ക്ലാസ് ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ എക്സാം വരെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന്റെ റെക്കോർഡും പി ഡി എഫും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മുതല് ഡെയിലി ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുവരെ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സസ് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ എന്ത് ഡൗട്ട് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ വീഡിയോസിലൂടെ നൽകുന്നതായിരിക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു ദിസ് ഇസ് കിരൺ സിയസ് സൈനിങ് ഓഫ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യു